با ادامه برنامه خوش آمدین موضوع برنامه ما در مورد عمله های قلبی است و برنامه با شکل زنده مستقیم خدمت شما تقدیم میشه و شما میتونین در جریان برنامه در صورتی که در رابطه با موضوع برنامه سوال نستان پیدا میشه به شما را تماس 0730-7730 زنگ بزنین و سوالات تانه بپرسین خب دکتر سیب در بخش قبلی روی خود عمله قلبی صحبت کرده این و روی از این که از باب از این چی است و کیا بیشتر مساید هستن حال میشه که در مورد شکایت های مریضا که یک شخصی که دو چهار عمله قلبی میشه با کدام شکایت ها به شما مراجع میکنه خب با توجه به که حمله قلبی تقریبا اکثر افراد جامعه ما شما از حمله هایی که به قلب ایجاد میشه یک آگاهی نسبی دارن ما اگر بیم از شروع دردهای قلبی در افرادی که به شکل به حساب تا حالا عملی هات برشان ایجاد نشده یعنی پیش از اون متوجه ازی باشن که اگر مشکل قلبی این دردهایی که در بدنشان ایجاد میشه اینا رو به طرف ازی توجه بکنن که مشکلشان ممکنه قلبی باشه این نکته بسیار مهم است که تا که مریض به یک حمله هات قلبی یا با یک سکته قلبی مراجعه کنه خب ببینین در شروع علائم به شکل ایجاد میشه که افراد هستند که اینا مثلا تا قبل از یکی از درد شکایت بکنن یک فعالیت مناسب داشتن فعالیت دور به حساب در تایم خاص مشخص ورزش هم میکردن فعالیت شان میکردن مشکلی نداشتن ولی اینا کسایی هستن که دیگه میگن اخیرا دچار یک دردهای در قفسه سینه میشن یعنی احساس درد یا احساس سنگینی یا احساس سوزش در قفسه سینه میشن که میگن ما در یک فاصله ثابت یک راه میریم مثلا 100 متر یا 200 متر یا پنج دقیقه راه میدم ده دقیقه راه میدم یک درد میگیره قفص سینما و این درد را که میگیره ممکنه که مثلا ما با استراحت که وقتی میشینم یعنی که به من اجازه نمیده که بیشتر راه بگردم مجبور است میجه باید بشینم اصلا در ظرف دو دقیقه تا پنج دقیقه میبینه اینا دردشون کاهش پیدا میکنه که در موارد استیبل آنجاینا یا دردهایی هست که بیمار هنوز دچار حمله قلبی نشده ولی شروع بیماری های قلبی هست یا ممکن است که بیمار میگه من دچار تنگی نفس میشم وقتی راه میرم یک تنگی نفس همراه با یک عرق سرد برای ما ایجاد میشه اینا درهایی هستند که همزمان ممکنه انتشار داشته باشند یعنی بیمار میاد با بر که یک درد در قفس سینه داره میگه که من یک دردی هم دارم که در شانه ایم هم هست در دست چپ هم, هم هست یعنی بیشتر علائم با توجه به منشی عصبی که داره مشترک اینا دردهایشان ممکن است که در سمت چپ بیشتر خود نشان بده یعنی یک درده که در خود وسط قفس سینه هست یا به سمت چپ باشه یا انتشارش به سمت بازوی چپ و یا شانه چپ باشه ولی گاگاهی هست که افرادی هستند که اینا با یک دردهایی که در میده هست یعنی میگه در ناحیه پیگاس یا در شکم میگه یک درد است که میدیم سوزش میکنه چرا قم هست که این سوزش میدهشان همزمان با غذا خوردن نیست یعنی درد است که میگه وقت راه میرم فعالیت میکنم من یک درد در میدیم پیدا میشه که این هم میتونه که دردهای قلبی باشه یعنی با توجه به اشتراک دردهایی که در میده و در قلب منشی عصبیش مشترک هست گاگاهی که دردهای قلبی خدا از ناحیه میده هم نشان میده یا افرادی هم هستن که میگن من به حساب میایم میفکر تحتانی قسمت من یک درد میکنه وقتی که راه میگردم یک احساس سنگینی درد در اینجا ایجاد میشه پس بنان شما وقتی که علائم میبینین در کنار از اینا و عوامل خطری هم که بایسا برای خود فرد باشه که میبینید که مثلا سن بیمار و جنسش اینا نکات مهم هست وقتی کنار هم میمانن این یک بایسا بیماری قلبی را برای مریض میتونه مد نظر گرفت ولی این که مثلا اگر به طرف انسی بلانجاینا یا امو یک اکیت کرونی سندروم یا بیماری قلبی که به شکل حاد دیگه مراجعه کرده یا مریض تا حالات تداوی میشده و یا با این حالت استیبل بوده به طرف تشدید می علائم میبره امو زمان است که دیگه میبینه که تعداد دردهای بیمار زیاد میشه یعنی بیمار میگه قبلا مثلا من در طول یک روز یک باری درد داشتم ولی حال مثلا در طول 24 ساعت بیشتر دو بار یا سه بار تکرار میشه درد بر من یا قبلا در یک فاصله کوتاه این علائم ما داشتم ولی حال درد به حساب یک درد است که نه ایجاد شده و دیگه مثلا بیشتر بیشتر از 5 دقیقه باید استراحت کنم که دردم آرام شوه یا بعض افراد هستن که میگن خودشان میگن که بعض وقتا پیش دکتر رفتن برشان دوایی دادن که زیر زبانی استفاده میکنن میگن ما مثلا وقتی که یک استفاده کنیم بایی درد ما کاهش پیدا میکنه ولی در زمانی که باز عملی قلبی اتفاق میفتده که این شدت بیماری واقعا شدتش خیلی زیاد است یعنی هم شدت افزایش پیدا کرده و همین درد است که دیگه با استراحت کاهش پیدا نمیکنه فرد میگه که من مثلا یک سال پیش یا نیم سال پیش یا دو سال پیش یک درد بسیار شدید در قفسه سینه ما بود حالا ممکنه حتی با همراه با تهوع 
استفراغ باشه همراه با عرق سرد باشه همراه با تنگی نفس باشه حتی افزایش زربان قلب باشه اینا چیزهایی است که در کنار هم وقت میمانه میبینه که بیمار علائم است که شروع شده ولی کاهش پیدا نکرده یا برطرف نشده که حتی مریض وادار ساخته که به شکل امرجنسی بیان به یک شفاخانه در یک جای مثلا شف... قسمت عاجل یک شفاخانه بیان و از درد خود شکایت میکنن و این زمان است که واقعا درد میبینه که به طرف یک حمله قلبی پیش میره این شدت علائم باید هموطنان ما بسیار در نظر بگیرن یک علائم است که به شکل استیبل است که گفتیم در زمان فعالیت ایجاد میشه خب میتونن به شکل سرپایی هم به کلینیک مراجعه کنن برایشون تداوی شه ولی وقتی که اگر درد به این شدت باشه که افزایشش به از زمانش و از شدتش رو به افزایش باشه و کاهش پیدا نکنه حتما باید به جای مراجعه کنن که حداقل کاری که هست به حساب به گراف قلب گرفته شه یا اکثر دواهایی که لازم است در مراحل اول به بیمار باید داده شه که اگر امره هم باشه ما از وسط یا افزایش به حساب نکروز قلبی باید جلوگیری کنیم دکتر سید در قسمت درد گفتین درد از این عمله قلبی چی مدت زمان دوام میکنه یعنی تا وقت گرفتن ادویه مریض درد می داشته باشه و یا که میتونه خود به خودم دردشان امید از شدتش کم شوه و بالاخره درد خاموش شوه ببینین دردهای قلبی یک درد است که به شکل استیبل است این زمان است که مریض فقط در زمان فعالیت درد ایجاد میشه و با نشستن یا دوا گرفتن خوب میشه خوبی درد است که قابل کنترل ولی یک درد هست که شما گفتین که به شکل حمله هست حمله های قلبی درد است که حداقل میبینید درد حداقل 20 دقیقه یا شاید بیشتر از 20 دقیقه طول بکشه حتی بعضی افراد است که میگه یک ساعت دو ساعت است که من درد شدید دارم در قفس و با یک استراحت هم کردم مثلا مختصر کاهش پیدا کرده ولی اون بهبود کامل من نیافتم یا ای که عمیق دواهایی است که به حساب استفاده میکنه زیر زبان با او هم میگه کاهش پیدا کرده ولی برطرف نشده درد پس اینا هست که دردای به حساب حمله های حاد قلبی در مد نظر بر از اینا هست دکتر صاحب تشخیص حمله قلبی با کدام وسایل تشخیص میشه و از سایر شکایت هایی که شما گفتین فرزن درد میده و همچنان درد هایی که مربوط به بندش ثابت شریان قلب میشه چه قسم تشخیص از این فرق میکنه؟ ببینید شما وقتی که در ارتباط با بیماری قلبی بحث میکنیم فقط یک چیز هم باید یادآور شیم که هر درد قفسی سینه درد قلبی نیست که هم باعث یک تشوش برای افراد جامعه نشه که مثلا یک فرد یک جوان 20 ساله با یک درد قفس سینه که به حساب به شکل یک نقطه یک منطقه درد داره و او دردش هم انتشار جای خاص نداره و میگه با نفس کشیدن زیاد میشه با سرفه کردن زیاد میشه این داده درد قلبی نیست این درد است که مربوط به قفس سینه میشه یعنی ما وقتی که می درد قلبی رو بحث میکنیم با تمام کنار هم بانیم سن فرد هست جنسیتش هست ریس فاکتور عوامل خطرش هست که باید ما ببینیم که چی عامل خطر بیمار داره و نحوه دردش هست این تمام اینا رو باید کنار هم بانیم که بعد به تشخیص بیماری قلبی برسیم یعنی هر درد قفسی سینه رو یادآور شیم که درد قفسی سینه هر درد درد قلبی نیست یعنی کنار هم باید مانده شه و به اساس ازو تشخیص داده شه ما امروز دارن متاسفانه بعض افراد جوان دارن چی در خانم ها چی در آقایون که اینا مثلا با یک اندک درد قفسی سینه که پیدا میشه نگران میان که مثلا ما مشکل قلبی داریم نکنه که به خصوص اگر در اطرافیانشون اگر کسی هم مشکل قلبی داشته باشه این بیشتر نگرانش میکنن. ای از نحوه خود انتخابه که به حساب افراد متوجه درد باشن که کدام در درد مهم هست یک خب در قدم اول اولین کاری که ما میکنیم برای یک مریض قلبی که در یک امرجنسی یا در یک کلینیک قلبی مراجعه میکنن گراف قلب هست یعنی ما با گراف قلب میتونیم که تشخیص اولیه رو بتیم که آیا بیمار ما این دردی که هست مربوط به قلبش میشه یا نه یعنی وقتی که شما بدین در در گراف قلب افراد یک تغییرات در گرافش هست که اگر در اونا دیدین این با ای که تشخیص ما به شکل به حساب ما میمانسته بلانجانا یعنی مریض هست که تا حالا خوب بوده به طرف تشدید علائم رفته یا که اگر حمله حاد قلبی برش ایجاد شده هر دو تا رو ما میتونیم در گراف قلب تشخیص بدیم و در کنار از یک اگر اومدیم گراف قلب ما نرمال بود دیدیم که مثلا گراف قلب ما هنوز مشکل به حساب ایجاد نشده دیگه کاری که ما میتونیم از مریض بکنیم یک اکوکاردیوگرافی هست یک معاینه تلویزیونی هست که برای مریض انجام میشه و به اساس معاینه تلویزیونی ما میفهمیم ببینیم که آیا تغییر در خود عملکرد قلب در بیمار ایجاد شده یا نشده در کنار از اگر باز بخوایم کم پیشرفته تر بریم بیومارکر های قلبی است یا آزمش هایی است که اگر در قلب نکروز یا به حساب آسیب در عضله قلب ایجاد شده باشه این مقدار در سطح خون افزایش پیدا میکنه که یک از مارکر های قلبی است که در اون مثبت میشه بس سه تا قدم اول هست که ما میتونیم به تشخیص یک بیمار در مرحله حاد به ما کمک بکنه اگر دیدیم که در این مراحل به ما کمک کننده نبود 
مثلا مایه تلویزیونی قلب برای بیمار نارمال هست گراف قلب میگیرن گراف قلبش نارمال هست و یا می بیمارکر های قلبی یا انزیم های قلبی هست و این هم چک شد نارمال بود بعد از یک درد مریض کاهش پیدا کرده بود دیگه وسایل تشخیصی که ما داریم استرس تست ها هست که چیزی که موجود فعلا در افغانستان ما داریم یکی استرس تست هست که به شکل ای تی تی یا اون ترید میل تست هست که یک فرد مثلا در یک ترید میل در مدت ده دقیقه می و با افزایش سرعت و فعالیت ما تغییرات در گراف قلبشون رو بررسی می کنیم یا ایکو استرس تست هست که نعمی کار انجام میشه ولی در زمان استراحت و در زمان فعالیت تغییرات در فانکشن خود قلب بیمار بررسی میشه دکتر صاحب یک تماس داریم میریم تماس بیندی ما رو جواب می تیم بعدا روی صفتش ما رو برمی کنیم بله سلام علیکم سلام علیکم از سلام دارم خدمت یعنی که هدف تا نیست که اگر مریض آنجا پلاستی شده باشه دوباره امکان داره که رگای قلبش بند شه همی؟ بله بله کدام سوال دیگه ندارین دکتر سبزینه؟ خیلی تشکر تشکر از تماس شما خب تشکر میکنم از بینده محترم ببینید آنجو پلاسی زمانه که میشه الده خب باز بیشتر رویش در ادامه صحبت خود کردیم آنجو پلاسی وقتی میشه یا استن گذاشتن در رگ قلب وقتی میشه این ملاک با این نیست که رگ قلب ممکنه بسته نشه ای توجه به اینکه باید داشته باشیم باز کردن یک رگ قلب با آنجو پلاسی یا با استن ماندن ما مشکل هاده که برای بیمار ایجاد شده برطرف میکنیم ولی ای ممکنه هست که در طولانی مدت باعث انصداد دوباره استن شوه یا ممکن هم هست که دوباره پلاک که در رگ قلب هست تشدید شوه و باعث انصداد شوه یعنی اگر کس آنجو پلاستی میشه این ملاک بینید که تا آخر عمر دیگه رگ قلب بسته نمیشه همچنان که در افراد که جراحی قلب میشه حتی اگر گرفت قلبی هم انجام میشه برای یک مریض از رگ های قلب استفاده میشه گرفت پیوند برش انجام میشه او هم مستعد بستگی دوباره هست ولی خب افرادی که به حساب مشکل قلبی دارن و استند برش مانده میشه اگر دوای مناسب استفاده بکنن دوای خود خوب بخورن و فاکتور های خود کنترل بکنن احتمال بسته شدنش کاهش پیدا میکنه خب تشکر دکتر سایم میریم روی ادامه تشخیص و البته یکی از معاینات تشخیصی بسیار مهم که هموطنان ما اکثرا با نام شاشنایی دارن لیکن معلومات بیشتر در موردش امکان داره نداشته باشن او معاینه آنجیوگرافی است که آنجیوگرافی خودش چی رقم یک پروسه است و در کدام وقت بر تشخیص عملای قلبی توصیه میشه ببین آنجیوگرافی خب خوشبختان در سالهای اخیر ما در افغانستان داشتیم به حساب دستگاه آنجیوگرافی آمد و چند مرکز فعال شده و این کار انجام میشه آنجیوگرافی دیدن رگه های قلب هست اگر به زبان ساده توصیف کنیم خود پروسیجر پروسیجر هست که از طریق, از طریق یکی از رگه های دست یا از رگه های پای که شریان هست از طریق از اون میدن و با کتتر های مخصوص که هست داخل خود قلب تصدیق میشه و رگای قلب دیده میشه یعنی ما در آنجوگرافی همچنان که کوکاردیگرافی یک تشخیص وصله تشخیصی برای قلب هست آنجوگرافی هم همچنان یک وصله تشخیص درمانی نیست آنجوگرافی فقط ما با اون میدیم تشخیص میتیم که آیا در بندش در رگه های قلب وجود داره یا نداره حالا گفتیم کی لازم هست انجام بدیم یعنی هر مریضی که درد قلبی داشت لزوم نداره که ما باید برایشان آنژیوگرافی انجام بدیم اما طور که بایدان گفتیم ما مریضای استیبل آنژینا داریم یعنی کسایی که درد دارن ولی دردشان قابل کنترل هست افزایش پیدا نکرده با درمانی که میگیرن کاملا مناسب و کنترل هست اینا افراد نیست که ما اینا بریم با شان آنژیوگرافی بکنیم ما زمان به طرف آنژیوگرافی میدیم که یک فرد درد بوده دردهاش دیگه حالا با درمانی که ما میکنیم با یک مدیکال تراپی خوبی که داریم ولی انوز که درداش کاهش پیدا نمیکنه یعنی مریض هست که میگه نه انوز ما بهبودی ندارم و در اندک که راه میرم درد دارم یا فرد هست که در تست های تشخیصی برای شما که پیشتر گفتم مثل تست ورزش یا تست استرس تست که ایکو کاردیگرافی میشه در این شما ببینید که یک داکیمنت بسیار دقیق دارین که در اون نشان میده که انصدا در رگ قلب وجود داره یا افراد همه هستن که مثلا در به شکل اکیوت امای آمدن 
یعنی یک حمله حاد قلبی سرشان آمده و اینا مثلا نیاز به آنژیوگرافی دارن و یک سری معیارهای دیگه هست معیارهای دیگه هست که مثلا ممکنه که یک فردی که ما, ما اسکور بندی داریم یعنی به اساس اسکور تعیین میکنیم یک فرد مثلا میگم اگر فرد بالای مثلا 60 65 سال بود اگر هم زمان دردهاش تکرار شونده بود در طول 24 ساعت بیشتر از دو بار درد داشت اگر آمدیم مثلا مریض دیابت داشت اگر مریض بود که قبلا تحت درمان آسپرین بود آسپرین استفاده میکرد یا آمدیم اگر یک فرد هست که مثلا قبلا آنژیوگرافی شده بوده یک انسداد در رگش به شکل مثلا کمتر از حالت بود که نیاز به بند به حساب باز کردن داشته باشه اگر اینا رو هم کنار هم میمونه به اساس اسکور تعیین میکنیم که آیا مریض ما نیاز به ای داره که برای آنژیوگرافی شوه یا نشوه یعنی هر درد قلبی بازم پیشتر براتون گفتم هر درد قلبی هر درد قفس سینه درد قلبی نیست که باید ما تفکیک کنیم درد قلبی را با درد هایی که در قفس سینه ایجاد میشه و هر مریضی هم که درد داشت در قفس سینه دلیل نیست که باید آنژیوگرافی شه ما داریم مریضایی که در شب بیمارستان شفاخانه پیش ما میایه و چون درد مثلا یک بار درد داشته میگه برای ما آنژیوگرافی کنیم ولی دلیل نیست که هر مریضی که یک درد در قفس سینه ایش یک بار تکرار شد ما بمنه تمام عوامل خطر همه چیز کنار هم میمونه به اساس اسکور بندی ما به او رنج به او چون کار آنژیوگرافی کار انویزیو هست کار مداخله ای هست کار نیست که به حساب کار ساده باشه که ما او را و بی خطر برای فرد باشه انجام بدیم با او خاطر یعنی باید عامل که ما میخوایم تشخیص بدیم یا دلایل ما دلایل مقنعه باشه که به اساس از اون ما بریم تشخیص برای کار تشخیصی آنژیوگرافی برای مریض انجام بدیم تشکر دکتر صاحب خوب بینید عزیز برنامه به شکل زنده و مستقیم در حال نشر است و شما هم اگر در رابطه با موضوع برنامه سوالی می داشته باشین می دانین همین لحظه تلفن تان گرفته و به شماره تماس 0730 700 730 زنگ بزنین و سوالات تان بپرسین حال میریم به یک وقفه کوتاه بعد از وقفه زود برمیگردیم با ادامه برنامه